ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரீட் அண்ட் என்ஜாய் போம் நெவர் ட்ரஸ்ட் அ மிரர் ரிட்டன் பை எரன் ஹேன்சன் நெவர் ட்ரஸ்ட் அ மிரர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எப்பொழுதும் கண்ணாடியை நம்பாதே அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த போம் ஃபுல்லாம் போயட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ணாடியை நம்பக்கூடாது ஏன்னா அது எப்பயுமே வெளிப்புறத்தை மட்டும்தான் காட்டுது உள்புறத்தை காட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க Never trust a mirror. It only shows you what's skin deep. You can't see how your eyelids flutter. When you are drifting off to sleep, it doesn't show you what the world sees. When you are only being you or how your eyes just light up. When you are loving what you do, it doesn't capture when you are smiling. Where no one else can see and your reflection cannot tell you everything you mean to me. Never trust a mirror, for it only shows your skin and if you think that it indicates your worth, it's time you looked within. Never trust a mirror, for a mirror always lies. Poet is saying, you can't see the face of the face. You can't see the face of the face of the face. It makes you think that all your worth can be seen from the outside. அது உங்களை எப்படி யோசிக்க வைக்கும் அப்படின்னா உங்களோட வெளிப்புற தோற்றம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்துட்டு ஒர்த்து அப்படிங்கிறத உங்கள் வெளிப்புற தோற்றம் தான் ஒர்த்து அப்படிங்கிறத யோசிக்க வைக்கும் நீங்கள் கண்ணாடியே பார்த்தீங்கன்னா அதனால் அதை நம்பாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க நெவர் ட்ரஸ்ட் அ மிரர் கண்ணாடியை எப்பயும் நம்பாதீங்க இட் ஒன்லி ஷோஸ் யூ வாட்ஸ் ஸ்கின் டீப் ஸோ மிரர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறப்போ நம்மளோட ஸ்கின் நம்மளோட தோளின் ஆழத்தை மட்டும்தான் மிரர்னால காட்ட முடியும் யூ கான்ட் சி ஹவ் யுவர் ஐலிட்ஸ் ஃப்ளட்டர் வென் யூ ஆர் ட்ரிஃப்டிங் ஆஃப் டு ஸ்லீப் ட்ரிஃப்டிங் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுனா எந்த ஒரு பர்பஸுமே இல்லாமல் போவோம்ல ஸோ தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கண் வந்துட்டு எப்படி படம் படக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் காட்ட முடியாது கண்ணாடினால காட்ட முடியாது ஃப்ளட்டர்னால் படம் படக்கிறது சிடகு அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கண்ணை துடிக்கிறது நம்ம க கண் மைகள் வந்துட்டு கண் இமைகள் வந்துட்டு துடிக்கிறது வந்துட்டு தூங்க போகிறப்ப அதனால் காட்ட முடியாது இட் டசன்ட் ஷோ யூ வாட் த வேர்ல்டு சீஸ் வென் யூ ஆர் ஒன்லி பீயிங் யூ அதாவது நீங்கள் நீங்களாக இருக்கிறப்போ எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த உலகம் வந்துட்டு எப்படி உங்களை காட்டுது அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அந்த மிரர்னால் உங்களால் காட்ட முடியாது மிரர்னால் உங்கள்கிட்ட காட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உலகம் எப்படி பார்க்குது நீங்கள் நீங்களாக இருக்கிறப்ப அப்படிங்கிறத கண்ணாடினால் காட்ட முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஆர் ஹவ் யுவர் ஐஸ் ஜஸ்ட் லைட் அப் வென் யூ ஆர் லவ்விங் வாட் யூ டூ ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சி பண்ணுறப்போ உங்கள் கண் வந்துட்டு எப்படி ஒழுகுது அப்படிங்கிறத யாரனால் காட்ட முடியாது கண்ணாடினால் காட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் டசன்ட் கேப்சர் வென் யூ ஆர் ஸ்மைலிங் நீங்கள் சிரிக்கிறப்ப அதை படம் எடுக்க கண்ணாடினால் முடியாது அப்படிங்கிறாங்க வேர் நோ ஒன் எல்ஸ் கேன் அண்ட் யுவர் ரிஃப்ளெக்ஷன் கேனாட் டெல் யூ ஸோ யாருனாலேயும் என்ன பண்ண முடியாது உங்களை எதுவுமே சொ வேர் நோ ஒன் எல்ஸ் கேன் சி ஸோ யாருனாலே என்ன செய்ய முடியாது இதை பார்க்க முடியாது ஏன்னா உங்களோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு தெரியிற அந்த பிம்பம் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளோட அவுட்டர் அப்பியரன்ஸை மட்டும்தான் அது காட்டுது Everything you mean to me. அதாவது நீங்கள் எவனுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத உங்கள் வெளித்தோற்றம் மட்டும் வெளித்தோற்றம் மட்டும் வந்துட்டு நிர்ணயம் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நவ ட்ரஸ்ட் அ மிரர் கண்ணாடியை நம்பாதீங்க ஃபார் இட் ஒன்லி ஷோஸ் யோர் ஸ்கின் ஏன்னா கண்ணாடி உங்களோட தோலை மட்டும்தான் காட்டுது அண்ட் இஃப் யூ திங்க் தேட் இட் டிக்டேட்ஸ் யுவர் ஒர்த் இட்ஸ் டைம் யூ லுக்ட் வித்தின் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களோட வெளித்துற வெளிப்புற தோற்றம் மட்டும்தான் உங்களோட ஒர்த்தை வந்துட்டு தெரிவிக்குது அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே பாருங்கள் அதாவது உங்களுக்குள்ளே 
இன்னும் உள்நோக்கி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது உள் நீங்கள் உள்நோக்கி பார்த்தேன்னா உங்களோட உண்மையான ஒர்த் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுப்பீங்க நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்குறப்போ உங்களோட வெளிப்புற தோற்றம் மட்டும்தான் ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லி அது ஃபீல் பண்ண வைக்கும் அப்படி உங்களை ஃபீல் பண்ண வச்சுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்னும் மனசுக்குள்ளே ஆழமாக போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் எரின் ஹேன்சன் இஸ் அன் ஆர்கியான் பேஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் லார்கியான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூஎஸோட ஒரு ஸ்டேட்டு ஸோ அதை சார்ந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யாருனா எரின் ஹேன்சன் கன்சிடர் டு பி த ஒரிஜினேட்டர் ஆஃப் அ பெயிண்டிங் ஸ்டைல் கால்ட் ஓப்பன் இம்ப்ரெஷனிசம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பெயிண்டிங் ஸ்டைலில் எல்லாத்துக்கும் ஆரிஜினேட் பண்ணுறாங்க அதாவது கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்னென்னா அது ஓப்பன் இம்ப்ரெஷனிசம் அப்படிங்கிற பெயிண்டிங் ஸ்டைல் ஹெர் லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டிங்ஸ் ஹாவ் பீன் ஷோன் இன்டர்நேஷ்னலி அண்ட் அட் சோலோ அண்டு குரூப் எக்ஸிபிஷன் அண்டு மியூசியம்ஸ் வேர்ல்டு வைடு ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப்னால் வந்துட்டு நிலப்புரம் நிலப்புறத்தை பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க அது எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குன்னா இன்டர்நேஷ்னலாக சோலோவாகவும் தனியாகவும் குரூப்போடு சேர்ந்தும் எக்ஸிபிஷனுக்கு இவங்க வைக்கிறாங்க நிறைய மியூசியம்லேயும் இவங்களோட பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது பார்ன் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் எரென் பிகேன் பெயிண்டிங் அட் அஸ் அ யங் லேடி லேர்னிங் ஆயில்ஸ் வாட்டர் கலர் பென் அண்ட் இங்க் பேஸ்டல்ஸ் அண்ட் அ லைஃப் ட்ராயிங் ஃப்ரம் ஆர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் பறக்கிறாங்க பிறந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்பயே அந்த படம் வரைகிறதுக்குரிய ஆயில் வாட்டர் கலரு பென்னு இங்கு பேஸ்டல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் நிறைய படங்கள் எப்படி வரையிறதுங்கிறத இன்ட்ரு இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னால் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தோம்னா வரைய சொல்லி கொடுப்பாங்கள்ல அவங்க அவங்க கிட்ட தான் நிறைய கற்றுக்குறாங்க ஷி பிகேன் கமிஷனிங் போர்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹர் நெய்பர்ஸ் பெட்ஸ் அட் ஏஜ் டென் ஸோ அவங்க எப்படி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வரைய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட பத்து வயசில் அவங்க பக்கத்து வீட்டு பூனை இருக்குல்ல பக்கத்து வீட்டு பூனை சொல்ல முடியாது ஒரு பெட்டை வந்துட்டு அவங்க வரைகிறாங்க அண்ட் பை ஏஜ் டுவெல் ஷி வாஸ் எம்ப்ளாய்டு ஆஃப்டர் ஸ்கூல் பை முரல் ஸ்டூடியோ லேர்னிங் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ரலிக்ஸ் ஆன் த கிராண்ட் ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபுட் கேன்வாசஸ் ஸோ பன்னெண்டாவது வயசில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் முரல் ஸ்டுடியோ அப்படின்ற இதுக்கு போகிறாங்க எங் எதனாலனால் அந்த ஆக்ரலிக்ஸ்னால் பெயிண்டிங் இருக்குல்ல அந்த பெயிண்டிங்கில் இருக்க டெக்னிக்ஸை கட் கற்றுக்கிறதுக்காக ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபுட் கேன்வாஸ்க்குரிய ட்ரைனிங்ஸ் வந்துட்டு அவங்க டெக்னிக்ஸ் தான் அவங்க கற்றுக்கிறாங்க ஷி டுக் அ ஃபியூ ஆர்ட் கிளாஸஸ் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலிஃபோர்னியா ஸோ அதுக்கப்புறம் கேலிஃபோர்னியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க இவங்க சில சில ஆர்ட் கிளாஸஸ் படிக்கிறாங்க அது எங்கே இருக்குன்னா ப பகலியில் இருக்குது பட் மேஜர் இன் பயோ இன்ஜினியரிங் ஸோ அவங்க படிக்கிறது என்னமோ வந்துட்டு பயோ இன்ஜினியரிங் தான் ஆனால் ஆர்ட்லேயும் கோர்ஸஸ் நிறையா பண்ணுறாங்க இன் அன் இன்டர்வியூ ஷீ சேட் ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் சில்லி லிட்டில் போம்ஸ் வென் ஐ வாஸ் அரவுண்ட் லெவன் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்வியூவில் நான் போயம் எப்போ எழுத ஆரம்பித்தேன்னா ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் எனக்கு சாரி எனக்கு ஒரு லெவன் ஏஜ் இருக்கிறப்போ நான் போம்ஸ் எழுத ஆரம்பித்தேன் அது வந்துட்டு சில்லினா சும்மா விளையாட்டுக்கு நான் எழுதுனேன் But I didn't take it seriously until I started my blog in 2011. So, அவங்க பிளாக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தோன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது பிளாக்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம போயிட்ரி ஏதாவது எழுதினோம்னா எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் பிளாகு அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வெப்சைட் இருக்கும் அதுதான் பிளாகிங் பிளாகிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பிளாக் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நான் அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஒரு ரைட்டராகவும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறாங்க டிஸ்கஷன் செஷன் இந்த போம் மூலமாக நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ் செல்ஃப் வேல்யூ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் செல்ஃப் லவ் நம்மளே நம்ம விரும்பணும் நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்த்து நம்ம யாரையுமே எடை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம கண்ணாடியில் பார்க்குறப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம் சில டைம் நம்ம யோசிப்போம் நம்ம ஏன் நம்ம ஸ்கின் எப்படி இருக்குது நம்ம ஏன் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம் ஆனால் உங்களோட வெளிப்புற தோற்றம் வந்துட்டு உங்களோட உள்புற அந்த அழகுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அ ரைம் ஸ்கீம் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட் தட் ரிப்பீட்ஸ் அட் த என் ஆஃப் அ லைன் ஆர்
இது வந்துட்டு எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சுலேருந்து வந்திருக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா லிபரே ஃபார்ம் லிபரே ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீயாக வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் நம்மளோட ஆத்தரோட இஷ்டப்படி எந்த ரைமிங் ஸ்கீமும் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக எழுதிக்கலாம் அதான் இட் டஸ் டென்ஸ் டு ஃபாலோ த ரிதம் ஆஃப் அ நேச்சுரல் ஸ்பீச் நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அந்த மாதிரியே வந்துட்டு போம் எழுதுவாங்க அதுதான் நேச் நேச்சுரல் ஸ்பீச்சோட எழுதுவாங்க அதுதான் ஃப்ரீ வேர்ஸ் அதுக்கு பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போமோட ரைமிங் ஸ்கீம் வந்துட்டு ஃப்ரீ வேர்ஸ் கொயட் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரைமிங் பாட்டனையும் ஃபாலோ பண்ணலை ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரீ வேர்ஸ் போமோட ரைமிங் வேர்ட்ஸ் டீப் ஸ்லீப் யூ டூ சி மீ ஸ்கின் வித்தின் ரெஃப்ரைன் ரெஃப்ரைன் இன் பொயட்ரி இஸ் அ லைன் ஃப்ரேஸ் ஆர் சிங்கிள் வேர்ட் தட் இஸ் ரிப்பீட்டட் பீரியாடிக்கலி வித்தின் த போம் டு பில்ட் அப் ட்ராமா ஆர் எம்பசிஸ் பொயட்ரியில் ஒரு லைன் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லைன்னா ஒரு சிங்கிள் வேர்டு வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு இடைவெளிக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப வரும் எதற்காகனா அந்த போமில் இருக்கிறத வந்துட்டு கொஞ்சம் எம்பசிஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்துறதுக்காக இல்லை ஒரு ட்ராமேட்டிக்காக காட்டுறதுக்காக அது திரும்ப திரும்ப வரும் அதுதான் வந்துட்டு ரெஃப்ரைன் இந்த போமில் இருக்க ரெஃப்ரைன் என்ன அப்படின்னா நெவர் ட்ரஸ்ட் அ மிரர் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் லைன் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ ரெஃப்ரைன் க்ளோசரி ஃப்ளட்டர் a quick light moment siragadipu padapadappu the birds flutter when they see a cat paravigal poonaiyai kandal padapadakindrana drifting to move slowly or without any particular purpose endha kurippitta nokamam indri cell he drifted his cycle to school avan cycle ai pallikku nagathi selgiran dictates to tell somebody அதிகார முறையில் கூறு த டீச்சர் டிக்டேட்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கட்டளையிடுகிறார் இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தால் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்பி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச்